नमस्कार सभी लोगों को आप सभी का स्वागत है आई कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ाना शुरू किया था जिसमें मैंने लगभग आठ क्लासेज ले ली हैं और इसमें यूरोपीय कंपनीों के आगमन से लेकर कैसे इंडिया में धीरे धीरे करके अपनी जड़ें गहराती चली गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कैसे भारत की छोटी मोटी सी गलतियों के चलते बड़ी बड़ी जो पुरानी सल्तनत काम रही थी बड़ी बड़ी रियासतें थी वो धराशाई होती चली गई और अंग्रेजों ने कैसे यहां पर जो सिर्फ एक व्यापार करने का टारगेट बना के आए थे इंडियंस को लूटने के साथ साथ शोषण भी शुरू कर दिया और फिर यहां कभी टैक्स देके व्यापार करने वाली कंपनी ही यहां पे राज करने वाली कंपनी के रूप में सामने स्थायी कंपनी बन गई और एटीन की क्रांति से पहले लगभग सौ साल उन्होंने इंडिया का पूरी तरह से शोषण किया और सत्तावन की क्रांति भी क्योंकि हम उतनी बेहतर तरीके से नहीं उसको एग्जीक्यूट कर पाए जितना कि प्लान था जिसका रिजल्ट यह हुआ कि कंपनी के हाथ से राज बेशक चला गया लेकिन उसका फायदा इंडियंस को नहीं मिला क्योंकि कंपनी से राज छीनकर महारानी ब्रिटेन को ट्रांसफर कर दिया गया सिर्फ इतना भर चेंज आया हमारा शोषण जैसा पहले था ऐसा ही चलता रहा और इसके बाद मैंने पढ़ाया था कि धीरे धीरे कैसे क्रांतिकारियों ने कोशिश की इंडिया की आजादी की एक तरफ एक बड़ा संगठन कांग्रेस के रूप में और दूसरी तरफ पैरल में क्रांतिकारियों की भगत सिंह की क्लास जिस दिन मैंने ली थी मैंने उस दिन आप लोगों को पैरल में बहुत सारी चीजें समझा दी थी आ, आज क्लास हो रही है दो दिन बाद सैटरडे संडे की आ, जो है क्लासेस मैंने नहीं ली थी फ्राइडे को लास्ट जितना मुझे याद आ रहा टॉपिक मैंने पढ़ाया था बंगाल विभाजन स्वदेशी बहिष्कार ये लास्ट टॉपिक थे जो हमने किए थे आज इनसे आगे आ, हिस्ट्री को समझेंगे और अगर अब तक आप लोग ढंग से जुड़े हुए हैं प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं पी डी ई डी एफ पाँच कंपनियाँ कैसे कैसे आई फिर कैसे इन लोगों ने प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीतकर एक धोखे से चालाकी से और एक सच में भी जीती थी इंडिया पे कंट्रोल स्टार्ट कर दिया दीवानी मिल गई इनको बंगाल बिहार उड़ीसा की और कैसे फिर आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों ने मैसूर के जो बहुत बड़े ताकतवर बाप बेटे हैदर अली और टीपू सुल्तान 1799 में इनका चैप्टर क्लोज और इस पूरी प्रॉपर्टी के हकदार बन गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फिर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते गए और फाइनली आते आते हमने देखा था कि कैसे इंडिया इनके कब्जे में आता चला गया मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले पढ़ा दी हैं भगत सिंह का चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बारे में बात हो चुकी थी इसके बाद हमने जाना था कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था इसके बाद फिर इसी में बातचीत की थी हमने मुस्लिम लीग कैसे बन गई थी स्वदेशी का कॉन्सेप्ट क्या था बहिष्कार का कॉन्सेप्ट क्या था अगर आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस का काम करेगा जो मॉडर्न हिस्ट्री को समझना चाहते हैं अगर वो ये क्लासेस ले लेंगे तो वो किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो फैक्ट समझना या याद करना मुश्किल नहीं होता आज हम इनसे आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आज हम बातचीत करेंगे उन्नीस के बाद बाद इंडिया में कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद लगातार बढ़ता गया जो लास्ट आपने क्लासेस ली होंगी तो हमने पढ़ा था कांग्रेस का डिवीजन हो गया था दो हिस्सों में एक हिस्सा कहलाया था गरम दल और एक हिस्सा कहलाया था नरम दल नरम दल वाले थे उदारवादी जिनका कहना था अंग्रेज बहुत समझदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ये न्यायप्रिय हैं हम इनकी प्रजा हैं जो ये करेंगे ठीक करेंगे वहीं गरम दल का सिर्फ एक शब्द यूज करते थे स्वराज खुद का राज स्वराज 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 ही हर क्वेश्चन का आंसर था इनके पार्ट पर जब ये दोनों अलग हो गए अलग होने के बाद इंडिया में धीरे धीरे कांग्रेस शिथिल पड़ गई क्योंकि इस दल के बड़े लीडर्स धीरे धीरे करके एज्ड हो गए थे और वो उतना चाव से उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाते जितना कि अठारह से कर रहे थे वहीं गरम दल को हमने देखा था पिछली क्लास में चार बड़े लीडर्स थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष जिनमें से कि पाल और अरविंदो घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था लालाजी विदेश चले गए थे और तिलक जो कि बहुत बड़े लीडर थे एक चमकता चेहरा थे गरम दल का उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था 1908 में तो धीरे धीरे करके क्या हुआ गरम दल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता चला गया और नरम भी उतनी बढ़िया अपनी पैठ नहीं जमा पा रहा था राजनीति में इसी दौर में कुछ नई नई चीजें उभरती चली गई ये इतना हम पढ़ चुके हैं जिससे आगे की क्लास स्टार्ट हो रही है आप इस चीज को समझिए कि जब यह सब चल रहा था ना तो बहुत सारे लोगों में मन में क्रांतिकारी भावनाएं अपने आप जन्म लेने लगी थी 
क्रांतिकारी भावनाएं और ये क्रांतिकारी भावनाएं एक स्पष्टीकरण चाहती थी कि कोई ऐसा लीडर हो जो हम सब की बात को रख सके क्रांतिकारी भावनाओं को पैदा होना मुश्किल नहीं था लेकिन इनको लीड करने वाला कोई ऐसा संगठन जैसे लाल बाल पाल टाइप के जो लीडर्स थे अब एक जेल में हैं एक विदेश में हैं दो कह रहे हैं हम सक्रिय राजनीति में उतना इंटरेस्टेड नहीं है तो बिना लीडर के तो जनता एक भीड़ बराबर होती है ना भीड़ में और एक संगठन में अंतर क्या है संगठन का एक लीडर होता है भीड़ का कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है तो वो तितर बितर हो जाएगी बहुत जल्दी हट जाएगी अपने लक्ष्य से तो अब क्रांतिकारी भावनाएं जन्म तो ले रही हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा पहला अंग्रेजों ने हमारे जितने अखबार निकलते थे ना उस टाइम पर अगर वो क्रांतिकारी भावनाओं से भरी खबरें छाप रहे हैं तो इनको रोकने की पुरजोर कोशिश की कि अखबारों से मैगजीन से पढ़ के लोगों के मन में अपने देश के प्रति कहीं देश प्रेम पैदा ना हो जाए तो बहुत सारे इस तरह के एक्ट बनाए गए अधिनियम लाए गए जिससे कि इंडियन क्रांतिकारियों को दबाया जा सके इंडियन क्रांतिकारियों के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर नीतियाँ बनाई जा सकें और अखबारों को मैगजीन्स को ऐसी मैगजीन्स अखबारों को जिनसे कि देश प्रेम उमड़ पड़े लोगों के अंदर उनको छपने से रोका जाए या उनकी भाषा को लिमिट के अंदर रखा जाए ये सब एक तरह से काम कर रही थी अंग्रेज सरकार की क्रांतिकारी भावनाएं प्रॉपर तरीके से बाहर ना आ पाए ये सब चीजें चलते चलते एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि अंग्रेजों के मन में एक टारगेट है कि कैसे ना कैसे इन क्रांतिकारियों की तरफ बढ़ने वाले विचारों को रोकें और कैसे इस नई उभरती पीढ़ी को क्रांतिकारियों की राह पर चलने से हटा दिया जाए या इतने बैरियर लगा दिए जाएं कि ये नौजवान क्रांतिकारी बनने के बारे में सोच भी ना पाए इसी दौर में 1916 में इंडिया में एक नया विचार लेकर आती हैं आयरलैंड की एक महिला है आयरलैंड यहां की महिला है एक एनी बेसेंट एनी बेसेंट और 1916 कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये अखबार ना 1914-15 से ही चल रहे थे दो बहुत बड़े अखबार एनी बेसेंट के हैं शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा एक का नाम है कॉमन व्हील पहला अखबार है कॉमन व्हील ये डब्ल्यू एच डबल ई एल वाला नहीं है व्हील है और एक अखबार है न्यू इंडिया न्यू इंडिया ये दो अखबार हैं इनमें से भी एक इंपॉर्टेंट बात जान लो ये न्यू इंडिया ना पहले ऑलरेडी एक अखबार था मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से वो घाटे में चल रहा था इंग्लिश में छपता था तो उस अखबार का जो टोटल खर्चा था वो पे किया एनी बेसन ने और वो अखबार खरीद लिया यानी मद्रास स्टैंडर्ड नाम के एक अखबार को खरीद लिया स्टैंडर्ड ये अखबार खरीद लिया एनी बेसन ने और कहा कि ये तो फेमस अखबार नहीं है इसका नाम ही हटा दो मद्रास स्टैंडर्ड पुराना अखबार था और अब नए नाम पे क्या ले आई न्यू इंडिया बहुत पढ़ी लिखी प्रबुद्ध महिला हैं बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप की महिला हैं एनी बेसन इंडिया की हैं भी नहीं हमने इन्हें नाम दिया था माता बसंत और ये फर्स्ट महिला है पहली महिला जिसको कि कांग्रेस ने अपनी अध्यक्षा चुना था नाइनटीन में जो ये काम बता रही हूँ ये पंद्रह चौदह पंद्रह और सोलह के बता रही हूँ अखबार निकालती हैं दो पहले का नाम है कॉमन व्हील कॉमन व्हील में पहली बार विचार दिया गया और ये दोनों अखबार आए एक ही साथ हैं कुछ महीने के अंतर पर ये जनवरी में आया था और ये जून में आया था तो ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लें कि पहला अखबार कौन सा था तो कॉमन व्हील ये इनका पर्सनल अखबार नहीं है पहले ये मद्रास स्टैंडर्ड था बाद में ये बन गया है न्यू इंडिया जैसे ये दो अखबार निकाल रही है ना इसमें इन्होंने लोगों को बताया कि भई एकदम से तुम ये चाहोगे कि सिर्फ तुम्हारा राज हो इंडियंस का तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए भी तुम अपनी जिम्मेदारी अपने पैरों पर उठा सकते हो अपने कंधों पर उठा सकते हो और तुम आत्मनिर्भर बन सकते हो तो इन्होंने जो नया एक टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस कराया ये था होम रूल ये होम रूल का मतलब क्या गृह शासन यानी ऐसा नहीं होगा कि अंग्रेज आज ही भाग जाएं घर का शासन चलाओ अपना लेकिन अपनी हेड मानो कि महारानी ब्रिटेन है इन्होंने कहा तुम्हें आजादी चाहिए इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलेगी लेकिन कुछ चीजों में आजादी तुम ले सकते हो जैसे इन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा पे काम कर लो कोई दिक्कत नहीं है भाई अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे काम करो और याद करो पिछले वीडियो में बताया था कि गर्म चार डिमांड रखते थे वो कहते थे स्वदेशी स्वराज अपनी शिक्षा नीति और बहिष्कार यानी एजुकेशन स्टार्टिंग से समझदार लोगों का हथियार रहा है समाज को बदलने के लिए और सेम बात कर रही है एनी बेसन कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा पे तुम खुद काम कर लो भाई अंग्रेज यहां रहे कोई दिक्कत नहीं तो अपनी भी तो पढ़ाई लिखाई पे काम करो ये कहती है अपना सामाजिक और राजनीतिक जो है विकास कर लो अंग्रेजों के रहते रहते क्या दिक्कत है अपने समाज को उभारो तुम्हारे समाज में इतनी कुप्रथाएं हैं इतनी गड़बड़ियां हैं अंग्रेजों को बैठा रहने तो तुम यहां तो ठीक कर लो अपने आपको अपनी शिक्षा सुधार लो अपनी बेसिक चीजें 
सुधार लो और इन चीज़ों को सुधार कर भी तुम एक तरह का अपना खुद घर का शासन चला सकते हो तो गृह शासन सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अंग्रेजों को भगा ही दो इनको बने रहने दो महारानी ब्रिटेन रहे लेकिन कुछ चीज़ों में तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ ना तुम क्यों इनके ऊपर डिपेंड हो ये कॉन्सेप्ट ठीक था और एक अच्छी बात यह थी कि इस कॉन्सेप्ट में ना न तो गर्म की बात को पलटा गया और न ही नरम की बात को क्योंकि इन लोगों ने कहा होम रूल लीग वालों ने कि हम इंडिया में संवैधानिक विकास करेंगे संवैधानिक तरीके से विकास करेंगे संवैधानिक तरीका अपनाएंगे तो अब याद करो गरम वाले क्या कहते थे गरम वाले कहते थे राष्ट्रीय शिक्षा याद होगी आपको बात और जो नरम वाले कहते थे कहते थे संवैधानिक तरीके से काम करेंगे ये दोनों का मिक्सचर है एनी बेसेंट जो कॉन्सेप्ट लाई है ना न ये गरम के खिलाफ है न ये नरम के दोनों का मिक्सचर है यही कारण रहा कि कांग्रेस में नरम प्लस गरम के बहुत सारे लोग आके इनके साथ भी जुड़ गए एक दूसरा कारण और याद करो फिरोज शाह मेहता और जी के गोखले दो बड़े लीडर थे उदारवादियों के नरम पंथियों के जो मैंने आपको बताया था एक फेबर नाइनटीन फिफ्टीन में एक्सपायर हुए एक नवंबर उन्नीस में तो जब नरम पंथियों के बड़े लीडर ही एक्सपायर हो गए तो उस विचारधारा को आगे ढंग से बढ़ाने वाला क्योंकि कोई लीडर नहीं बचा तो अब जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा और अगर वो अट्रैक्टिव है वो प्रेजेंटेबल है इंडिया के सामने तो फिर लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे यही कारण है कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि गोखले जी की संस्था थी उसके मेंबर्स भी उस संस्था को छोड़ के और होम रूल लीग में एनी बेसेंट और तिलक के साथ आ गए तो बेसिकली गर्म नरम की कुछ अच्छी बातों को एड करके अंग्रेजों को सीधे भगाना पॉसिबल नहीं है यह सबकी समझ में आ चुका था लेकिन इनके खिलाफ भी तो काम करना पड़ेगा ना हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा इसीलिए नरम प्लस गरम की कुछ अच्छी बातों का मिक्सचर बना के एनी बेसन एक नया कॉन्सेप्ट लाती हैं जिसको वो अपने अखबार के माध्यम से पहले एक बार इंट्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है कॉमन व्हील और दूसरा अखबार है न्यू इंडिया जो कि उनका पर्सनल अखबार नहीं है पहले मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से छपता था उसको खरीद लिया और तब जाके वो न्यू इंडिया के नाम से बनाया उन्होंने इतनी बात समझ में आ गई होगी अब एनी बेसेंट के सामने एक ऑप्शन है इंडिया में यह नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करें नया कॉन्सेप्ट समझाए लेकिन प्रॉब्लम इतना बड़ा इंडिया और उस टाइम आप इमेजिन कीजिए महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो इंडिया में एक बात रखें और उनकी बात मान ली जाए आप आ, हम आज से लगभग हंड्रेड प्लस इयर्स की पुरानी बात कर रहे हैं आज आप 220 में बैठे हैं 2020 में बैठे हैं मैं बात कर रही हूं उन्नीस की तो आप इमेजिन कीजिए एक साल पहले के इतिहास में अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर कोई महिलाओं की बात मान लेता इसीलिए इनको साथ जो मिला वो मिला बाल गंगाधर तिलक का अच्छा इसी दौरान अच्छा क्या हुआ तिलक के मांडले जेल में जो उनका आ, उनको बंदी बनाया गया था वो टाइम पीरियड पूरा हो गया 1908 में गए थे ना छः साल के लिए उन्नीस में रिहाई हो गई बाल गंगाधर तिलक की वो बर्मा से वापस आ गए इंडिया में और अब वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा स्टेज मिले जिससे कि मैं इंडिया को लीड कर पाऊँ यानी एक बहुत बड़े नेता को एक मंच की जरूरत है और वो मंच इस टाइम तैयार कर रखा है एनी बेसेंट ने जिसको कि बहुत अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं ये बड़े लीडर लाल बाल पाल में से मैं बात कर रही हूं बाल गंगाधर तिलक की जो आठ साल कहां रहकर आए हैं मांडले जेल में छः साल आठ नहीं छः साल क्योंकि चौदह में आ गए थे अब देखिए तिलक ने ये बीड़ा उठाया कि ठीक है इनसे बातचीत हुई एनी बेसेंट की इन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नरम गरम दोनों के क्योंकि अब दोनों ही लगभग शिथिल पड़ी हुई हैं तो कांग्रेस को वापस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कांग्रेस के ही पैरल अगर नहीं काम करती कांग्रेस तो पैरल से काम कर लेंगे तिलक और एनी बेसेंट नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है होम रूल लीग गृह शासन और एक इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चला दिया कि भाई जितना हो सके जनता को इसमें जोड़ लें बहुत बढ़िया आंदोलन चला ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम किया गया मैं सबसे पहले बात करती हूँ बाल गंगाधर तिलक की सबसे पहले तिलक ने जो काम किया आप अच्छी तरह जानते हैं लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक वो हैं जिनको कि नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनना था लेकिन फिर चालाकी से जी गोखले जी ने नागपुर के अधिवेशन को सूरत में कन्वर्ट करा दिया और वहाँ एक नियम बना दिया कि अगर कभी भी अब के बाद कांग्रेस की बैठक होगी तो उस एरिया का ग्रह का जो भी हेड होगा वो वहां पे अध्यक्ष नहीं बनेगा वो मेनली इन्हीं को टारगेट करके बनाया गया था 
छः में सात में तो वापस आते हैं तिलक अब तिलक ने क्या किया इन्होंने अपने एरिया में इसके ऊपर काम किया और अपना एरिया आप समझ जाइए आज का महाराष्ट्र इन्हीं का एरिया है आज का गुजरात उस टाइम ये बम्बई प्रांत था ना पूरे का पूरा इसके अलावा कर्नाटक का हिस्सा इसी में था और जिसको आज आप एम कहते हैं ना इसका एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रांत था तो ये सारे हिस्से में एक्टिव थे बाल गंगाधर तिलक और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस नए टॉपिक को जिसका नाम था गृह शासन या होम रूल लीग जो आया है आयरलैंड से, लेकिन इसको इंडियन कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं तिलक तिलक ने दो अखबार निकाले हैं ये तो एरिया हुआ कहां ये फेमस था तिलक के दो बहुत इंपॉर्टेंट अखबार मैं आपको बता दूं एक का नाम है केसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एक है मराठा ध्यान से सुनना और समझना ये बहुत बार आते हैं जिसका नाम मराठा है ना वो मराठी भाषा में नहीं है ये ध्यान देना है केसरी की भाषा है मराठी और मराठा की भाषा है इंग्लिश उल्टा है और लगभग लोग इसको टिक करेंगे मराठा मराठी में होगा नहीं है मराठा इंग्लिश में है और केसरी है मराठी भाषा में इन दो ऐसा तो नहीं कि आज से अखबार निकल रहे पुराने अखबार हैं 1881 के आसपास एक्टिवली काम कर रहे थे वो क्योंकि 1856 का इनका बर्थ है तो काफ़ी पुराने धुरंधर टाइप के लीडर थे ये और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोलह से पहले इन्होंने काम नहीं किया तो बहुत बड़ा चमकता चेहरा थे नाइनटीन में तो ये एक्सपायर हो गए थे एक अगस्त को तो तिलक ने दो अखबार पुराने टाइम निकल रहे थे ये केसरी और मराठा इनके माध्यम से जनता को जागरूक किया महाराष्ट्र में तो इनका बहुत बड़ा योगदान था इस तरफ अगर आ जाते हैं अच्छा इनका हेडक्वार्टर कहां था तिलक जहां काम कर रहे थे पुणे आज पुणे आप जानते हैं कहाँ पड़ेगा महाराष्ट्र में तो पुणे उस टाइम में इस पूरे जो ये काम चल रहा था ये हेडक्वार्टर था होम रूल लीग का और ये मेनली अखबारों के माध्यम से दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ वो महिला जिनका नाम है एनी बेसेंट जिनको आप माता बसंत भी कहते हैं एनी बेसेंट एक्टिवली काम कर रही हैं ये नॉर्थ इंडिया में कम काम कर रही हैं इनका मेन जो काम का एरिया था ना ये था मद्रास के पास अडेयार कहीं कहीं अडी यार भी लिखा है वो यही है मद्रास के इलाके में था आप अच्छी तरह जानते हो मद्रास वाले इलाका स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो फोर्ट बनाया था वो मद्रास में ही बनाया था पहले लीज पे लिया था फिर छीन लिया था उस टाइम के लोकल लीडर से तो एनी बेसेंट काम कर रही है साउथ की तरफ एनी बेसेंट ने काम स्टार्ट लेट किया है कॉन्सेप्ट एनी का है इन्होंने काम स्टार्ट किया था अप्रैल में अप्रैल उन्नीस में 28 अप्रैल है आप अप्रैल याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है और इन्होंने काम स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में यानी पहले शुरुआत कॉन्सेप्ट देने वाली है एनी लेकिन काम को धरातल पर लाने वाले बड़े लीडर हैं तिलक तिलक ने अप्रैल में काम स्टार्ट कर दिया हेडक्वार्टर बनाया पुणे में इनके दो फेमस अखबार ऑलरेडी चल रहे थे केसरी और मराठा मराठा इंग्लिश में है केसरी मराठी में है यहाँ चलते हैं एनी बेसेंट कॉन्सेप्ट पहले दिया अपने देश से उठा के कॉन्सेप्ट दिया लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई उतना जितना कि स्टार्टिंग में कर दिया तिलक ने और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सितंबर में इनका हेडक्वार्टर है साउथ इंडिया में मद्रास के पास इन्होंने जो दो अखबार निकाले अभी मैंने नाम लिया था सबसे पहले कॉमन व्हील अखबार था कॉमन व्हील और फिर एक अखबार था न्यू इंडिया ये मैंने बता दिया न्यू इंडिया इनका पर्सनल अखबार बिल्कुल नहीं है कॉमन व्हील इन्हीं की देन है न्यू इंडिया मद्रास स्टैंडर्ड नाम से अखबार था जो कि नुकसान में था इन्होंने खरीदा और फिर नाम बदल के चला दिया अगर पूछें सबसे पहले आ, होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट कहाँ आया तो आप टिक करेंगे कॉमन व्हील अखबार में जो किसका छपा बनाया गया था अखबार किसके द्वारा तो एनी बेसन दोनों इंग्लिश में हैं क्योंकि विदेशी हैं ना इंग्लिश पर अच्छी कमांड है तो इंग्लिश में है जबकि यहाँ देखिए मराठा इंग्लिश में है केसरी मराठी में है होम रूल लीग से बहुत सारी जनता जुड़ती चली गई बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और फाइनली होम रूल लीग बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट माना गया लेकिन धीरे धीरे दो तीन सालों में ही होम रूल लीग लगभग लगभग खात्मे पे आ गया इसमें धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया कारण क्या थे इसका कारण था उन्नीस में मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड ये दो ना आदमी हैं एक वायसराय है और एक ब्रिटेन की महारानी के सेक्रेटरी हैं जो ब्रिटेन से संबंधित है यहाँ की सारी बातें वहाँ तक और फिर महारानी तक पहुँचती हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दो आदमियों के नाम हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम पर सुधार इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इन सुधारों में एनी बेसेंट ने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भाई ठीक है ये सुधार जब इतनी बड़ी लीडर ही अंग्रेज़ों के सुधारों के पक्ष में हैं तो फिर होम रूल लीग लंबा चलना ही नहीं था कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातें मान ली एनी बेसेंट ने भी मान ली 
और इस टाइम पर आते आते फिर ये लगने लगा कि होम रूल लीग का उतना औचित्य या महत्व नहीं रह गया जितना कि 1916 में था अब यहाँ जाके गांधी जी भी क्योंकि धीरे धीरे लीडर के तौर पे उभरते जा रहे हैं तो होम रूल लीग धीरे 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 करके एक लगभग लगभग में खात्मे की तरफ बढ़ रहा था पर होम रूल लीग ने जो रोल प्ले किया ना उसको हम नकार नहीं सकते और इंडियन हिस्ट्री में 1916 की होम रूल लीग को एक इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है तो इसलिए जानना ज़रूरी था अखबारों के नाम हेडक्वार्टर्स किसने काम किया कहाँ से कॉन्सेप्ट आया जो उम्मीद करती हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार के कारण ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती चली गई उन्नीस आ गया अब उन्नीस हमारे बहुत काम का है आज की अगर आपने देखा होगा आज की हेडिंग थी जो क्लास मुझे लेनी थी मेरे ख्याल मैंने तीन डलवाई थी जितना मुझे याद है एक मैंने बोला था होम रूल लीग के लिए एक कहा था रॉलेट एक्ट और एक कहा था जलिया वाला बाघ हत्याकांड तो आज दूसरी हेडिंग पे आते हैं रॉलेट एक्ट ये क्या है एक आदमी का नाम है सिडनी रॉलेट सिडनी सिडनी एक शहर भी है ऑस्ट्रेलिया में लेकिन ये एक आदमी का नाम है सिडनी रॉलेट जब इंडिया में लगातार क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती जा रही थी ना छुटपुट छुटपुट कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हिंसा करते थे अंग्रेजों को मार देते थे परेशान करते थे तो अंग्रेजों के दिमाग में आया कि कहीं ये चीज़ें बढ़ ना जाएँ तो उन्होंने सिडनी रॉलेट नाम के एक आदमी को कहा कि आप एक कमेटी गठित कीजिए और अंग्रेज़ों ने उन्नीस में एक कमेटी गठित करवाई सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कि भाई आप देखिए कि क्या करना चाहिए ताकि ये क्रांतिकारी जो ये इस तरह के लोग हैं इनको दबाया जा सके वो हमें क्रांतिकारी ना कह के आतंकवादी कहते थे तो कैसे इन आतंकवादियों को ख़त्म करें वो कहते हैं अराजकतावादी हैं ये एनार्किकल मतलब जो अराजकता फैलाते हैं देश दुनिया समाज को ख़त्म करने का काम करते हैं तो ये नेगेटिव भाषा रौ, सिडनी रॉलेट ने काम किया इसने काफ़ी लंबा एक सर्वे किया और फाइनली इनके कहने पर इनकी रिपोर्ट पर विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद ने इनके कहने के कारण एक एक्ट बना दिया जिसको नाम दिया जाता है रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट को ही काला कानून हम हम इंडियंस अंग्रेज नहीं कहते हमने नाम दिया असलियत में इसका नाम ये बिल्कुल नहीं है रॉलेट एक्ट तो लोकल भाषा में क्योंकि रॉलेट नाम के आदमी के कहने पर ये बनाया गया था उसकी सिफारिश पर इसलिए नाम दिया गया असली इसका नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट नाम देखो आप द अनार्किकल अनार्किकल होता है अराजकतावादी जो अराजकता फैलाएं जो समाज को खत्म करने के लिए काम करें एंड रिवोल्यूशनरी शुक्र है एक शब्द ढंग का यूज किया क्रांतिकारी क्राइम्स एक्ट यानी जो क्रांति के नाम पे क्राइम करें और जो अराजकता फैलाएं ऐसे लोगों के दमन के लिए कानून बना दिया अंग्रेज अपने फायदे के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं हम उनके खिलाफ बोल भी ना पाए तो एक एक्ट बना दिया नाम दिया रॉलेट एक्ट हमारे पार्ट पर हमने कहा ये रॉलेट एक्ट दिखावट है असलियत में है ये काला कानून और ये कानून क्या है सुन लो तुम्हें भी पता चल जाएगा ये था किसी भी आदमी को बिना किसी भी जानकारी दिए उस आदमी को अंग्रेज उठा लेंगे पकड़ लेंगे कोई कुछ पूछेगा तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना घर वालों को बताना ना उस आदमी को पकड़ के उसको जेल में ले गए वो 10-20 महीने उसको जेल में रखा कोई ना उससे मिल सकता ना बात कर सकता अजीब बात है आज अगर पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी रेमिडीज़ हैं जिनके तहत लिखित में है ये कि अगर पुलिस किसी को पकड़ ले तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर उस आदमी की पेशी करनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने हैबी एस कॉर्पस आपने सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण ये बहुत बहुत बड़ी एक रिट लगाई जा सकती है अगर पुलिस प्रशासन ऐसा ना करे तो यानी आज हमारे पास आजाद भारत में हर इंडियन के पास ये मौलिक अधिकारों में इस तरह से कोई थोड़ी पकड़ लेगा और पकड़ लिया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर उसकी पेशी करके भाई वैध है या गलत तरीके से पकड़ा गया ये मजिस्ट्रेट के सामने वो आदमी खुद अपने बारे में बातचीत करके बता सकता है तो सशरीर प्रस्तुत करना आज तक प्रावधान है यहां कोई प्रावधान नहीं था पुलिस जिसके ऊपर शक होगा पकड़ेगी उठा के ले जाएगी ना कोई वकील चलेगा ना कोई अपील चलेगी ना कोई दलील चलेगी इसलिए हमने कहा ये बिना दलील बिना अपील और बिना वकील का कानून है कितना गलत तरीका है ये कोई किसी को पकड़ के ले जा रही है पुलिस कम से कम बता तो दे भाई तेरे तूने ये क्राइम किया इसलिए ले जा रहे हैं घर वालों को भी शांति है अगले को भी पता चले मैं मुझसे ये गलती हो गई वो अपनी दलील तो पेश कर पाए जी मैंने नहीं किया आप गलती से मुझे ले जा रहे हो मैं नहीं शामिल था बोल ही नहीं सकता ना कोई वकील उसका वहाँ जाके बातचीत यानी किसी से ना मिल सकते ना बातचीत कर सकते कुछ पता ही नहीं चलेगा और ऐसा लंबे टाइम तक चलेगा कहीं कहीं कोई कोई किताब लिखती है कि ये दो साल तक के लिए वैलिड था लेकिन कहीं कहीं किताबें कहती हैं कि अनिश्चित काल तक 
ताकत भी रख सकते थे ये तो सीधी सीधी बात होगी कि कोई भी कुछ भी करे ना अंग्रेजों के खिलाफ तो पुलिस सीधे उसको उठाएगी और कह देगी रॉलेट एक्ट में इसको बंद कर दिया तो रॉलेट एक्ट में ना तो पेरेंट्स जाके अपील कर सकते ना वकील की चलनी और ना ही कोई दलील चलनी तो सीधे पकड़ के कानून के नाम पे लोगों को परेशान करो और लोगों को क्या मतलब यहाँ वो जो इंडिया के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहें आम जनता को मारो पीटो कुछ भी करो और सीधे उनको पकड़ के पुलिस थाने में बंद करो या उनको थर्ड डिग्री का टॉर्चर दो ये बहुत गलत तरीका था बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध पूरे देश में होना ही था और पूरे देश में विरोध शुरू हो गया गांधी जी भी एक्टिव हो गए अब गांधी जी की एंट्री इंडिया में हुई है उन्नीस में नौ जनवरी को लेकिन पहले वो ना क्षेत्रीय नेता थे पहले उन्होंने काम किया चंपारण में उसके बाद उन्होंने काम किया था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए फिर उन्होंने काम किया था खेड़ा में मतलब कई जगह काम किया है लेकिन बहुत छोटे स्तर के लीडर अब महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया जब ये सब चल रहा है 6 अप्रैल 1900 उन्नीस को देशव्यापी हड़ताल पूरे देश में हड़ताल करेंगे क्यों क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कैसा कानून स्टार्ट कर दिया कि बिना किसी दलील वकील अपील के उठा के किसी को भी थर्ड डिग्री का टॉर्चर दें मारें पीटें तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता ना कोई बोल सकता ये तो सरासर गलत है ना किसी ने कोई गलती नहीं की है की है कम से कम बोलने का मौका तो दो अब छः अप्रैल उन्नीस की देशव्यापी हड़ताल में धीरे धीरे सब चीज़ें जो है ना जैसी सोची थी अभी गांधी जी नए लीडर हैं अभी ये अहिंसा का उतना बढ़िया यूज़ नहीं कर पाएंगे और इसीलिए धीरे धीरे व्यापक हिंसा बढ़ने लग गई इंडियंस के मन में अंग्रेजों के प्रति पहले से ही गुस्सा था वो गुस्सा बढ़ता चला गया लोगों ने ट्रेन्स में आग लगा दी बिल्डिंग्स जला दी डाकघर लूट लिए बैंकों पर हमला किया मतलब चारों तरफ एक नेगेटिव माहौल छा गया गांधी ये खासकर दो जगह हुआ एक तो अमृतसर पंजाब में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी पंजाब में और एक लाहौर पाकिस्तान आज है तब तो ये लगा लो कि ये इंडिया ही था यहाँ ज़्यादा गड़बड़ थी अमृतसर पंजाब का ही शहर है आज भी है तब भी था पंजाब और लाहौर में ज़्यादा लोग जो थे ना वो एक्टिवली इसका विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई यहाँ जो है ना चीज़ें कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाएँ और ऐसा ना हो कि सत्तावन की क्रांति की स्थिति दोबारा से आ जाए तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर यहाँ काम और हर टाइम नज़र बनाए रखना ऐसी गतिविधियाँ शुरू कर दी गांधी जी को के ऊपर रोक लगा दी बैन कर दिया कि गांधी जी पंजाब या लाहौर नहीं जा सकते और गांधी जी जब बंबई से बैठ के ट्रेन में आ रहे थे तो हरियाणा के पलवल में उन्हें रोक लिया गया था और वहीं उनको गिरफ्तार करके वापसी की गाड़ी पकड़वा दी गई थी बंबई यानी गांधी जी चाहकर भी यहां नहीं आ पाए थे पंजाब में पंजाब हरियाणा से उनकी वापसी हुई थी आ, ये जो छः अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल है इसमें धीरे धीरे लोगों ने जुलूस निकालने स्टार्ट किए विरोध प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित हो गई ये बात ना धीरे धीरे हाथ से निकलती सी चली गई यानी गांधी जी ने जो कहा था भाई शांतिपूर्ण तरीके से हम हड़ताल करेंगे जन प्रदर्शन करेंगे जनसभाओं को संबोधित करेंगे विरोध प्रदर्शन लेकिन ये धीरे धीरे हिंसात्मक होते गए और फिर ये बातें इतनी बढ़ गई इतनी बढ़ गई मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ छः अप्रैल को ये हुआ नौ अप्रैल को दो बड़े लीडर एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू दोनों बहुत बड़े लीडर हैं सैफुद्दीन किचलू पंजाब के बड़े लीडर्स हैं दोनों को पकड़ लिया रॉलेट एक्ट में यानी वो अराजकतावादी जो अधिनियम बनाया था जिसको हम काला कानून कह रहे थे दो बड़े लीडर पकड़ लिए अब ना इनका कोई वकील होना ना इनकी कोई दलील चलनी ना इनकी कोई अपील चलनी क्या पता क्या व्यवहार करेंगे इन दोनों लीडर्स के साथ ये सब की समझ में आ गया कि ये गलत है इन दोनों लोकल लीडर्स को इसलिए उठाया ताकि इनको ख़त्म कर सकें या इनके साथ इतना इल ट्रीटमेंट करेंगे कि ये आगे कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे देश के लिए इसी के विरोध में अगले ही दिन 10 अप्रैल को बहुत सारे लोगों ने जनसभाएं और ये सब किए 10 अप्रैल को अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो जैसे कहा कि भाई क्या करें पकड़ लिए लीडर जनसभाएं करते हैं एक काम करते हैं जो यहाँ का हेड है डीसी डिप्टी कमिश्नर उसके घर चलते हैं तो उसके जो निवास स्थान था ना वहाँ पे सब लोगों ने प्रदर्शन किया और वहाँ एक तरह से धरना दे दिया काफ़ी सारे लोग जाके उस बड़े डी के घर के सामने बैठ गए और नारेबाजी और देशभक्ति के लिए नारे तो वो इरीटेट हो गया और उसने पुलिस को कहा कि थोड़ी फायरिंग करो भाग जाएंगे और उस फायरिंग में कहते हैं 20-22 आदमी मारे गए कहीं कहीं लिखा है तीन चार कहीं कहीं लिखा है 20-22 अब सही आंकड़ा तो नहीं पता ना अंग्रेज क्या दें क्या ना दें तो ये मानो उस डीसी के घर के बाहर जब गोली चलाई पुलिस की एक पलटन ने तो उसमें काफी सारे लोग हताहत हुए मारे गए अब जब लोग मारे जाएंगे जनता को मार रहे हो तुम किस लिए क्योंकि वो अपने दो लीडर्स के लिए कह रहे हैं कि भाई दलील तो सुन लो कि क्यों पकड़े हैं ये हमें बता तो दो हम एक वकील तो कर ले तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है और बिना बात उस प्रदर्शनकारियों को ऐसे मार डालना तो गलत था सरासर गलत था ये हिंसा
पूरा भड़काने का काम करेगा ये छोटा सा गलत ऑर्डर जो कि वहाँ उस टाइम पे डीसी के घर के बाहर किया अब जब वो लोग मर गए वहाँ जनता मर गई तो भीड़ भागी इधर उधर और गुस्से में आके भीड़ ने इनकी बिल्डिंग्स में आगजनी कर दी आग लगा दी भाई अब क्या करें जो हद से ज़्यादा सिर से बात गुजर रही है सुनने को भी तैयार नहीं है हमारी बात भाई अच्छे तरीके से कह रहे हैं कम से कम सुन तो लो सुनना तो दूर रहा मारपीट भी दूर रही गोलियाँ चला दी जनता मर गई काफ़ी सारी आगजनी हुई बिल्डिंग्स जला दी गलत व्यवहार भी किया अंग्रेज़ों के साथ ये बात यहीं पर नहीं रुकी धीरे धीरे करके बात बिगड़ती चली गई 11 अप्रैल को शहर में ऐसा माहौल हो गया कि जैसे अब अब हमें लग रहा है ना भाई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए भाई भगवान की दया से वैसी कंडीशन नहीं है कि वैसी मारपीट और वो सब हो ये तो हमारे अपने फायदे के लिए लेकिन तब देश में गड़बड़ियाँ बहुत चल रही थी और ग्यारह अप्रैल को एक अंग्रेज महिला टीचर थी वो मिशनरी स्कूल चलाती थी वो कहते हैं एक साइकिल पर बैठी हुई जा रही थी और वो स्कूल बंद करने जा रही थी कि कहीं आगजनी में बच्चे बच्चों के स्कूल जला दें और इस तरह ये बहुत नॉर्मल बात है आप लोग देखते ही हैं तो कहते हैं वो महिला जब किसी बहुत पतली सी गली से गुजरी साइकिल पे तो कुछ इंडियन लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया और बहुत गलत व्यवहार किया बाल पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया और उनको जो है लातों से मारा और ये बहुत गलत तरीका था किसी भी महिला किसी भी कंट्री की थी लेकिन ये इज्जत करना हमारा भी कहीं ना कहीं मान लिया कि उन्होंने गलती की थी लेकिन हम उनके व्यवहार पर उतरे बहुत गलत था मुझे पढ़ के गलत लगा पर्सनली इस गलत व्यवहार का और नुकसान उठाना पड़ा जो आगे जाके सामने आया 11 अप्रैल का जब उस अंग्रेज महिला जो इंग्लिश मिशनरी टीचर थी ना उसके साथ ये व्यवहार हुआ तो अंग्रेज और भड़क गए और फिर उन्हें लगा कि बस अब बात जो है हाथ से निकल गई है और यहाँ पे अब मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ लागू करना पड़ेगा और देखो 9 10 11 छोटी छोटी चीज़ें कैसे बढ़ती जा रही हैं कहाँ छोटी सी बात थी और कैसे क्या कुछ बन गया ग्यारह अप्रैल के बाद डिस्कशन करके अंग्रेज़ों ने तेरह अप्रैल को तेरह अप्रैल उन्नीस को अमृतसर पंजाब में इनफैक्ट पूरे में मार्शल लॉ लगा दिया मार्शल लॉ का मतलब था सेना का कानून कहीं भी कोई भी जनसभा नहीं होगी लोग इकट्ठे नहीं होंगे चार से ज़्यादा आप आज भी देख रहे हैं ना चार से ज़्यादा पीछे अब हमने कहा था अब तो कह दिया एक भी नहीं इकट्ठे होंगे दो भी लेकिन अभी पीछे कुछ दिन पहले जब तक लॉकडाउन नहीं था कि चार से ज़्यादा ना इकट्ठे मिले तो यहाँ ये यह हो गया मार्शल एक्ट लागू कर दिया पंजाब में अब मार्शल एक्ट लागू कर दिया ये जानकारी सबको नहीं थी मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो टी वी रात में आठ बजे आए पूरे इंडिया के लगभग लोगों को पता चला कुछ को छोड़ के कुछ लाखों को छोड़ के जो कि अनजान थे बेचारे या बहुत गरीबी तबके को बिलोंग करते थे मजदूरी करते थे उन लोगों को छोड़ के एक आम इंडियन को पता चल गया कि अब लॉकडाउन स्टार्ट होगा और लगभग 20-22 दिन तक हम लोगों को अंदर रहना है तो ये जो मार्शल लॉ है उसी टाइप का एक रूप समझ लो आज मार्शल लॉ नहीं है आज तो हम अपने फायदे के लिए अंदर बैठे हैं लेकिन तब अंग्रेजी सरकार ने कहा कि अगर कहीं भी लोग हमें दिख गए ना तो हम उनको मार देंगे या इस तरह का कानून बना दिया अब ये गरीब लोगों को किसी ने बताया नहीं आज तो व्हाट्सएप है फेसबुक है इंस्टा है टीवी है अखबार है बहुत सारी चीजें हैं आपको एक खबर तुरंत पता चल जाती है आज किस देश में कितने लोग मर गए कितने नए कैसे आपको हर घंटे अपने फोन पे आपको स्टेटस मिल सकता है लेकिन तब ऐसा साधन नहीं था मार्शल लॉ लग गया ये किसी को पता ही नहीं चला बहुत कम तबके को पता चला और 13 अप्रैल इंडिया में पंजाब में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी आप सब लोग जानते हैं बैसाखी बैसाखी पूरा एक उत्सव है आज भी और आज से ये लगा लो कि लगभग 101 साल पहले की बात कर रही हूँ तब कितना बड़ा उत्सव रहा होगा क्योंकि तब तो रिक्रिएशन के माध्यम ही नहीं थे तो बैसाखी का उत्सव था बहुत बड़ा मेला भरता था हर जगह मेले लगते थे और इसी टाइम पर ना इसी रीजन में एक पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता था जिसमें बहुत सारे लोग पशु खरीदने के लिए आते थे वैसे भी आम लोगों का भी मेला है परिवार घूम रहे हैं झूले और ये सब क्योंकि बहुत बढ़िया दिन माने जाते हैं ये जब फसल पक तैयार होती है पंजाब तो है ही ऐसी मिट्टी का इलाका जिसके कारण पूरा देश अपना पेट भरता है तो पंजाब का तो बहुत बड़ा उत्सव था ये बैसाखी का उत्सव लेकिन अनजान लोग नहीं जानते कि पंजाब में क्या लगा हुआ है मार्शल लॉ तेरह अप्रैल का दिन था पुलिस एक्टिव थी क्योंकि वो जानते हैं कि मार्शल लॉ लागू करवाना है तो लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पुलिस बार 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 जगह जगह घूम रही थी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे और जैसे आज पुलिस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है ना आज पुलिस चार इकट्ठे हैं तो सीधे उनको डंडे मारती है भगाती है इन्होंने ऐसा नहीं किया ये अंग्रेजों की पुलिस है चाहे इंडियन है काम करने वाले लेकिन अंग्रेजों की धूर्त पुलिस है और जहाँ चार चार लोग इकट्ठे हैं ना किसी को बताया ही नहीं कि यहाँ इकट्ठे मत हो और वेट करते रहे कि कैसे कब इन पर कार्यवाही की जाए कहते हैं इस पशुओं के मेले में हजारों लोग आए 
हुए थे क्योंकि पंजाब में गाय भैंसे ये पशुओं के मेले में खरीदी बेची जाती थी उस मेले को जानबूझ के जनरल डायर ने दो बजे दोपहर के बंद करवा दिया पूरा मेला ब्लॉक बंद निकलो यहाँ से हजारों लोग उस मेले में आए हुए कहाँ जाएं तो वो क्या हुआ मेले में से निकल के कि चलो ऑप्शन दूसरा कोई नहीं तो एक बाघ है बहुत बड़ा जलियां वाला बाघ यहाँ जाके बैठ जाते हैं जलियां वाला बाघ छः से सात एकड़ में फैला है एक एकड़ मतलब हरियाणा पंजाब में एक किला जिसको बोलते हैं हम तो एक एकड़ लगा लो कितना बड़ा छः सात एकड़ में फैला एक बाघ है जिसमें कहने को तो पाँच एंट्रेंस हैं पाँच एंट्री गेट हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे ज़्यादातर पे ताले लगे रहते हैं सिर्फ एक मेन एंट्री गेट था जिसमें मेन था कि भाई इसमें से भीड़ आएगी और जाएगी तो वो जब पशुओं का मेला बंद करवा दिया फिर धीरे धीरे अच्छा इसी दिन ना यहाँ पे क्रांतिकारी जो लोग थे इनके एक छोटे से ग्रुप ने एक बैठक भी रखी तो कहा भाई कहाँ इकट्ठे हों तो वैसे तो पब्लिक प्लेस में तो पार्क में इकट्ठे होते हैं और डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है क्योंकि पीछे तीन चार दिन से देखो गड़बड़ियाँ चल रही थी छः से आठ नौ दस ग्यारह मैंने पूरा कहानी बताई तो अब क्रांतिकारी टाइप के जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए अब क्या करें ये सब चल रहा है गलत हो रहा है लेकिन क्या करना है अगला कदम क्या होगा इसके डिस्कशन के लिए वो कुछ लोग भी आएंगे इसी बाग में और जो पशुओं के मेले में अनजान लोग घूम रहे थे वो पशु खरीदने आए थे किसान थे व्यापारी थे मर्चेंट थे बहुत सारे लोग क्योंकि यहीं पे ना पास में अमृतसर में गोल्डन टेंपल भी आप सब जानते हो सबसे प्रसिद्ध जगह है जो आ, सिख कम्युनिटी की है गोल्डन टेंपल तो ये लगा लो कि धर्म से जुड़े जो लोग थे जो बेचारे तीर्थ यात्रा टाइप घूमने आए हुए थे वो लोग भी थे अब कितनी दुनिया अनजान है तीर्थ यात्रियों को क्या पता कि आज यहाँ मार्शल लॉ है या ऐसा कुछ चल रहा है वो उतने एक्टिव नहीं थे पशुओं के मेले में आए लोगों को क्या पता सब लोग धीरे धीरे करके फाइनली शाम होने लग गई दो बजे के बाद तो मेला बंद हुआ तो धीरे धीरे करके इस पार्क में मान लीजिए यहां से एंट्री है इस पार्क में भीड़ इकट्ठी होती चली गई होती चली गई चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी थी लेकिन पुलिस ने जानबूझ के ये नहीं बताया कि इकट्ठे नहीं होना और पुलिस सब कुछ देख रही है कि ठीक है इकट्ठे होंगे यहां जो इकट्ठे होने का प्लान था ना सब लोगों का क्रांतिकारियों का उनका प्लान था कि हम साढ़े पाँच से साढ़े छः के बीच में यहाँ पे जो है इकट्ठे होंगे और फिर अपना प्लान अगला देश के लिए क्या होगा वो डिसाइड करेंगे आप ये देखो उस टाइम तक दो बजे से और पाँच साढ़े पाँच तक हज़ारों लोग आ गए इस बाग में जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं दस से बीस हज़ार लोग इकट्ठे हो गए कुछ घंटों के अंदर अंदर दोपहर से शाम पकड़ते पकड़ते दस से बीस हज़ार लोग इस पार्क में आ गए ये सब कुछ पुलिस देख रही है वो एक्टिवली काम कर रही है इतना तक भी लिखा हुआ है कि ये सब कुछ सारी खबरें थी जनरल डायर के पास और माइकल डायर के पास और वो बैठ के प्लान कर रहे थे कि कैसे इस भीड़ के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे क्योंकि उन्होंने टारगेट बना लिया कि इंडियंस को पनिश करना है जो हमारे मार्शल लॉ को नहीं मान रहे ना इनको पनिश करना है कितना गलत तरीका था कायदा क्या होना चाहिए था जब यहाँ पे पाँच छः पुलिस वाले खड़े हो जाते और जब वो दल चार चार छः छः आदमी घुस रहे थे तो उनको मना करते कि भाई यहाँ लगा हुआ मार्शल एक्ट यहाँ मत आओ यहाँ पुलिस जो है कोई कार्यवाही होगी तो क्या वो जनता अपने आप नहीं चली जाती जानबूझ के आंखें बंद किए रहे ताकि लोग वहां जाते रहें जाते रहें अनजान लोग भी तो जा रहे हैं ना आम जनता जो बेचारी मेले में घूमने आई कितनी औरतें कहते हैं छह हफ्ते की बच्ची भी थी एक यहाँ छह हफ्ते इमेजिन करो डेढ़ महीने का बच्चा होता कितना है गर्दन भी नहीं संभलती उतने बच्चों को लेके भी लोग क्यों क्योंकि वो बेचारे पशुओं के मेले में घूमने आए थे बहुत सारे लोग जो ये बैसाखी का मेला था इसमें घूमने आए हुए थे कितने सारे लोग अनजान लोग हैं जो सिर्फ शहर में इसलिए आए थे कि आज घूम आएंगे ट्रैक्टर भर भर के अपने गाँव से अपनी माँ बहन बेटी भाई बच्चे पूरे परिवार के साथ और यहाँ इस बाग में पेड़ों के नीचे लोग बिल्कुल नॉर्मल उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या होने जा रहा है अपनी चादर बिछाई बैठे हुए हैं आराम से बैठे हुए हैं एक दल यहाँ पे एक्टिव है जिसको पता है कि हमारी प्लानिंग आज हमारी मीटिंग होनी है तो कुछ तो अनजान बेचारे लोग और एक दल एक्टिवली लगातार भीड़ बढ़ रही है क्योंकि ये लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के ऊपर प्लानिंग करने वाले हैं लेकिन इन बाकी लोगों को तो नहीं पता ना हम इंडियंस की आदत है आप अपने आप को भी देखो हम भी ऐसा ही करते हैं कहीं पर मान लो तुम जा रहे हो और रास्ते में कहीं बीस बाईस लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं और एक कोई भाषण दे रहा है तो हम हंड्रेड परसेंट मिनट रुकते हैं वहाँ की क्या बोल रहे हैं ये लोग क्यों खड़े हुए हम सबकी आदत है तो ये ये तो बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है अब वो वो वहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ बैठे बाकी लोगों के सबके मन में आया और ये उठ उठ के अपना फैमिलीज के पास से और सारे लोग यहाँ बढ़ते 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 अब खुद देखो दस बीस हज़ार लोग इकट्ठे हैं अगर उनमें से पाँच हज़ार भी भाषण सुनने आ गए तो कितने ज़्यादा लोग हो गए पाँच हज़ार की भीड़ भी बहुत हो जाती है कितने बेचारे अनजानों को पता नहीं है वो आराम से बैठे हैं कितनी माएँ हैं बहने हैं बेटियाँ हैं कितने बच्चे हैं छोट
ये खबर पहले से नज़र रखी हुई थी अंग्रेज़ी सरकार ने और जैसे ही यहाँ पाँच सैंतीस का टाइम हुआ तुरंत से यहाँ पे वो गाड़ियाँ आ गई अंग्रेज़ों की और कहते हैं साढ़े सोलह सौ गोलियाँ चलाई गई थी लगातार कि जितने मरते हैं मरने दो बहुत सारे लोग मारे गए हमारा इंडियन आंकड़ा कहता है हज़ारों लोग मारे गए लेकिन अंग्रेज़ों का आंकड़ा कहता है महज तीन सौ लिखा है मैं चार बढ़ा के बता रही हूँ तीन लोग मारे गए तो तीन सौ लोग तो बहुत मजाक टाइप की बात है कि सिर्फ इतने मरे इतने मरे इतने से भी काम नहीं चला और घटियापन देखना मर गए कोई बात नहीं बाकी सारे लोग बहुत सारे लोग नहीं भी तो मरे थे ना जो किसी के पैर में गोली लगी किसी के घुटने में लगी किसी के हाथ में लगी किसी के कंधे में वो मरेंगे तो नहीं ना उनको टाइमली बचा लिया जाता अगर उनकी केयर हो जाती उन्हें हॉस्पिटलाइज करा देते कितनी घटिया हरकत की इसके बाद देखो आठ बजे पांच सैंतीस का टाइम था ये आठ बजे इस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया किसी की भी एंट्री नहीं होगी बैन कर दो जो दिखे उसको मार दो तो खुद सोचो जिनको पता चला कि भाई वहां ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने गोलियां चला दी वो भागे भागे अपने घर वालों को संभालने आए तो पता चला यहां नहीं घुसना क्योंकि यहां कर्फ्यू है वरना मार देंगे कितने हजारों लोग बच सकते थे रात में इसी मैदान में पड़े पड़े तड़प तड़प के मर गए वो क्यों क्योंकि किसी ने संभाला नहीं तो इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी कि जितना किया उतने से भी नहीं रुके उसके बाद भी और दो घंटे बीतते बीतते डेढ़ घंटा बीतते बीतते कर्फ्यू और लगा दिया ताकि संभाल भी ना पाए कोई आके कि क्या कुछ हुआ ये हद दर्जे की बेशर्मी थी और सच में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना घटिया भी कोई कर सकता है कोई जिंदा बच्चों को औरतों को आदमियों को सिर्फ क्यों मार रहा है कि इन्होंने हमारे मार्शल लॉ को कैसे विरोध किया ये तो बहुत ज्यादा घटियापन वाला काम था और फाइनली जाके सबने भर्सना की लेकिन क्या फायदा होना था हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडियंस के साथ इतना बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं भाई बेजती कर लो मार लो पीट लो लेकिन ऐसे निहत्ते लोगों पर और कहते हैं जब ये यहां पहुंचा था तो इसने घोषणा करवाई थी वहां पे कि तीन मिनट हैं जिसको जो करना है वो फटाफट तीन मिनट में भाग जाओ चाहे कुछ करो आप इमेजिन करो एकदम से एक बड़े पार्क में हजारों की भीड़ है और घोषणा कर रहे हैं कि तीन मिनट में भाग जाओ तीन मिनट में भागने में दिमाग जो सोचेगा ना और क्या अकेला आदमी था कितने लोग तो परिवार के साथ आए थे ना किसी की बूढ़ी माँ थी जो चलने में लाचार थी किसी के पिताजी थे जिनको ढंग से दिखता नहीं था किसी की बहन साथ थी किसी का भाई किसी की पत्नी किसी के बच्चे तीन मिनट में आदमी अपनी जान भी नहीं बचा सकता यहाँ तो परिवार के परिवार थे वो सोच पाते दिमाग कुछ कर पाता जाके परिवार तक पहुंच पाते उस भीड़ में तब तक तो सब कुछ गड़बड़ में आ गया और कहते हैं इन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जितनी गोलियां हैं ना उतनी सारी चला दो दस मिनट लगातार अंधाधुंध फायरिंग चलती रही देखा ही नहीं कहते हैं ये भी टारगेट बनाया था कि गेट की तरफ चलानी है गोलियां क्योंकि जनता भागेगी गेट की तरफ तो जहां भीड़ है ना भीड़ पे बेशक मत चलाओ गेट की तरफ अंधाधुंध क्योंकि लोग जब गोलियां चलेंगी तो पागलों की तरफ भागेंगे और 100 परसेंट भाग के वो गेट की तरफ जाएंगे क्योंकि इस इस बाग के तीन तरफ तो दस दस फीट दस दस मीटर ऊंची कहते हैं दीवारें बनी हुई थी दस दस फीट तक की कि आदमी चढ़ के उसको कूद ना पाए तो हद दर्जे की बेशर्मी थी कि इतना कम टाइम देना कि आदमी का दिमाग सोच भी ना पाए और इसी भीड़ में पानी पिला रहे थे सरदार उधम सिंह जी जिन्होंने इसका बदला लिया था जाके 1940 में जब कैक्सटन हॉल में लंदन में जाके मारा था आपको पता ही होगा उधम सिंह जी का बहुत इज्जत से नाम लिया जाता है पूरे देश में बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं क्योंकि ये चीज उन्होंने अपनी आंखों से देखी कि यह क्या हुआ समझ में ही नहीं आया इतना अनएक्सपेक्टेड वो तो बेचारे जल सेवा दे रहे थे पानी पिला रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है प्यासे लोग हैं कोई पशुओं के मेले को छोड़कर आया क्योंकि पुलिस ने बंद करवा दिया कोई उस उत्सव से आया कोई बेचारा तीर्थ यात्री अमृतसर के गोल्डन टेंपल पास ही पड़ता था यहां से आया तो भूखे प्यासे लोगों को कोई पानी पिला रहा है और उसकी आंखों के सामने ऐसे धड़ाधड़ गोलियां इतना तक भी कहते हैं कि उस बाग के बाहर जनरल डायर जो था ना वो दो इस तरह की वो मशीन गन लगी हुई ऐसी वो लाया था वो तो शुक्र है कि इसका जो एंट्री का पैसेज था वो गली इतनी कंजस्टेड थी कि यह अंदर घुस नहीं पाई वरना सोचो जरा जितने लोग जिंदा बच गए लकीली वो जिंदा नहीं बचते मतलब कितना इसने अपनी क्रूरता में कोई कसर नहीं छोड़ी ये तो किस्मत ने साथ दिया कि वो जो भारी भरकम इसके हथियार थे वो जो इसकी मशीन गन लगी हुई जो वैन टाइप की जो भी रही होंगी वो अंदर एंटर नहीं हो पाई आपने कुएं वाली घटना भी सुनी होगी कि लोग जान बचाने के लिए बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को गोद में उठा उठा के कुएं में कूदने लग गई कि भाई कुएं में कूद के हाथ पैर ही टूटे कम से कम हमारे बच्चे तो बच जाए और वो कुएं में इतने ज्यादा लोग कूदे कि वो लाशों से भर गया जब वो डेड बॉडीज निकाली गई तो कहते हैं एक लोगों की डेड बॉडी कुएं से निकली आप इमेजिन करो कैसे दम घुटा होगा छोटे बच्चों का छह हफ्ते के बच्चे 
से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोग इस बाग में मौजूद थे और अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि छः महीने का बच्चा मर रहा है छः हफ्ते का या 80 साल का बूढ़ा जो चलने में भी लाचार है दौड़ना तो बहुत दूर की बात है ये हद दर्जे का घटिया काम इन्होंने किया और इससे पूरे इंडियन सच में अंदर तक हिल गए कि अंग्रेज इतने घटियापन पर भी उतर सकते हैं जैसे ठीक है लालच एक चीज़ होती है पैसा कमाना एक चीज़ लेकिन हद दर्जे की बेशर्मी घटियापन कि तुम ये भी ना देखो कि सामने वाला आदमी किस उम्र का है उसकी उम्र का उसका ये देखो बच्चा है नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता और इस बात से दुखी होकर देश में एक बहुत बड़े आदमी रविंद्र नाथ टैगोर इन्होंने कहा मुझे ऐसी सरकार की उपाधि बिल्कुल नहीं चाहिए जिसको कि सोचने समझने की क्षमता भी जिसकी क्षीण हो चुकी है इन्होंने अपनी नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि उस टाइम पे ना सर नाइट राय बहादुर राव बहादुर ये उपाधियाँ देते थे अंग्रेज तो नाइट की उपाधि वापस कर दी एक शंकर अय्यर थे इन्होंने वाय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया कि भाई यार तुम लोग इस लाया कि नहीं हो कि तुम्हारे साथ हम काम करें और फाइनली जाके अंग्रेज़ों पर एक दबाव बन गया तो उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है गलती हुई और हम इसके लिए एक कमीशन बना देते हैं हंटर आयोग हंटर कमीशन बना दिया कि चलो ये पूरी जो है तफ्तीश करेगा किसकी गलती क्या किया क्या नहीं करना चाहिए था दिखावटी है सब दिखावटी करेगा पांच अंग्रेज आए तीन इंडियन ले लिए ये तीन इंडियन भी वो हैं जिन सबके नाम के आगे अंग्रेजों की दी हुई उपाधि लगती है किसी के नाम के आगे नाइट किसी के आगे सर आप खुद समझ जाओ जिसके नाम के आगे ऐसी उपाधि हैं वो हंड्रेड परसेंट अंग्रेजों के फेवर की बात करेंगे इस हंडर कमीशन ने सब कुछ लिपा में रिपोर्ट बनाई और क्या कहा कहा कि ठीक है गलती हुई लेकिन जो इसने किया डिसीजन लिया वो उसने अपने देश के फ़ायदे को सोचते हुए लिया और इसका ये डिसीजन गलत था लेकिन फिर भी इसको हम उस तरह से गलत नहीं मान सकते क्योंकि इसने अपने ब्रिटिशर्स के फ़ायदे को देखते ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया है और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में जो है वो अपने ब्रिटिशर्स के प्रति जो देश प्रेम था वो झलकता है मतलब कितनी अजीब बात है ना हम लोगों के देश में एक आदमी ने अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई कितने हज़ारों लोग घायल हुए मारे गए और जो लोग घायल थे उनमें से बहुत सारे बच सकते थे आठ बजे कर्फ्यू और लगा दिया ताकि उनको कोई संभाल भी ना पाए और वो तड़प तड़प के मर जाएं उस आदमी को कह रहे हैं कि इसने जो गलती की मान लिया लेकिन वो गलती इसने अपने देश प्रेम से प्रेरित होकर की मतलब तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि तुम्हारा देश प्रेम तुमसे हत्याएं भी करवा रहा है और इंडियन अगर कोशिश भी कर ले देश को आजाद कराने की तो वो अराजकतावादी हैं वो उग्रवादी हैं अंतर देखो कितना और फिर वहीं अगर देखें पुराने नरम दल वालों को तो वो कहते थे हमें इनकी न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास है और ये हमें अपनी प्रजा समझते हैं तो ये विश्वास था ये इनकी प्रजा के काम थे तो हंटर कमीशन ने सब लीपा पोती करके दिखा दिया उस टाइम पे कांग्रेस के बड़े लीडर्स को लगा कि ये सब बहुत गलत हुआ और हम लोगों ने अपने पार्ट पर एक तहकीकात तहकीकात कमेटी बनाई भाई हम तहकीकात करेंगे क्या है क्यों है और कितनी गलती है किस हद तक की इसके अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय और जो अपने बड़े लीडर है ना गांधी जी ये भी इसके मेंबर बने अभी गांधी जी खैर उतने बड़े नहीं थे वो बीस के बाद ज़्यादा बड़ा उनका उहदा बनेगा मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष बने नेहरू जी के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू इसके मेम्बर थे गांधी जी इसके मेम्बर थे तहकीकत कमेटी ने कम, की तहकीकत पर फाइनली ये कुछ कर नहीं पाए और इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंग्रेज़ ने जो ये गलतियाँ की हैं इनके ऊपर ये लोग एक्शन लेंगे और इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे यानी सब कि आंखों के सामने गलत हुआ लेकिन इतने बड़ी बड़ी हस्ती भी बोल ही नहीं पा रही तो एक आम इंडियन की कौन सुनेगा अब इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाओ कि हम कितने दबे कुचले हुए थे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया एक आदमी ने और महज उसकी नौकरी नौकरी गई उसके ऊपर कुछ नहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ा इनफैक्ट इतना तक कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंग्रेज़ों की राज्यसभा में इज्जत से उसका नाम लिया गया और बोले ये अंग्रेज़ों का शेर है मतलब तुम्हारा जो आदमी है वो कितने ही मर्डर करे खुलने आम वो उसको अंग्रेज़ों का शेर कह रहे हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में थोड़ी से इसको गलत कहा गया लोगों की सभा थी वो एम पी से उसमें इंडियंस की भी भागीदारी हो जाती थी वहाँ थोड़ा सा उसको बस इतना बुरा कहा गया इतना भर कि भाई नौकरी से हटा दो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये आदमी जैसा था वैसा ही आराम से जीवन जीता गया कितने लोगों की मौत का कारण बना लेकिन उस पर असर नहीं आया एक नौकरी तो गई और उसकी भी क्या गारंटी है कि अंग्रेज़ों के देश में जाके उसको बहुत सारा पैसा नहीं दिया गया होगा दिखावटी हो सकता है यहाँ से नौकरी छीन लियो वहाँ जाके उस टाइम में मान लो करोड़ों रुपये दे दियो तो कौन देखने वाला है हम आपको थोड़ी ये सब बातें पता होंगी 
होगी फाइनली इंडिया एक ऐसी स्थिति में था कि हम सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद करनी पड़ी और तहकीकात कमेटी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और इसके बाद हुआ क्या कि इस चीज़ों पर धीरे धीरे करके पानी फेर दिया गया और इतना बड़ा कांड जिसको हम कांड ही कहेंगे हमारे रेल कांड को हम रेल कांड कभी नहीं कहेंगे वो रे, काकोरी रेल षडयंत्र कहते हैं अंग्रेज कांड कहते हैं हम इसको कहेंगे ये था जलियावाला बाग हत्याकांड क्योंकि ये प्री प्लैंड था सब कुछ सब कुछ जानते बूझते देखते हुए किया गया था और प्लानिंग के तहत किया गया था इसको टाला जा सकता था अगर मार्शल लॉ लागू ही था तो लोगों को इकट्ठा होने ही ना देते लेकिन वो था ना कि भाई कैसे इंडियंस को इतनी इस हद तक नीचे ले आए कि हम कुछ भी कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट घटना मुझे याद आ गई 14 अप्रैल की 13 अप्रैल की घटना थी ना 19 अप्रैल को नियम इतने सख्त कर दिए गए कि लोग कुछ कर ही नहीं सकते और मैंने आपको बताया था वो महिला इंग्लिश स्कूल टीचर जिस जो कि साइकिल पे जा रही थी स्कूल बंद करने कहते हैं उस गली में एक ऑर्डर पास किया गया कि जो भी इंडियन इस गली से गुजरेगा ना जहां उस महिला की वो साइकिल छीन ली गई थी वो क्रॉल करके जाएगा मतलब पेट के बल रेंगते हुए जाना चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो यानी उस गली में से जो भी इंडियन गुजरेगा उसको हर टाइम ये फील हो कि हमने कितनी बड़ी गलती की हमारी वो एक गलती इतनी बड़ी कि उस गली में से गुजरे तो फिर पेट के बल रेंगते हुए जैसे कीड़े मकोड़े चलते हैं ना ऐसे चलो और तुमने जो गलती की उसके बदले कुछ नहीं हुआ दिखावटी लीपा पोती करने हंटर कमीशन आ गया इतना ज्यादा डिफरेंस था अंग्रेजों के और हमारे कामों के बीच में उम्मीद करती हूँ सबकी समझ में आ गया होगा और हिस्ट्री को हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी समझ में भी आ जाएंगी अब उठा के किसी भी किताब से पढ़ना जलियां वाला बाग हत्याकांड आपको पूरी तरह से समझ में आएगा होम रूल लीग क्या है कैसे काम किया वो भी समझ में आ जाएगा और रॉलेट एक्ट क्या था किस चीज़ के लिए था ये भी आपको क्लियर होगा चलते चलते एक रिविजन ले लेते हैं पाँच मिनट की ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए सारी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग बहुत है बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो रट्टे मारोगे तो बहुत बोरिंग है फिर नींद भी आती है चलिए एक जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं होम रूल लीग को पढ़ते हैं कारण क्या था होम रूल लीग का मार्लियामेंटो सुधार हुए थे जो कहने के सुधार थे हिंदू मुसलमानों को भी अलग कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का बहुत नुकसान हुआ हमारी जेब से पैसा गया हमारी चीज़ों को इस्तेमाल किया आदमी हमारे मरे सेना में हम गए फ़ायदा किसको होना था ब्रिटिशर्स को हुआ उनको भी नहीं ज़्यादा संसाधनों का दोहन हमारों का किया सैनिक हमारे मरे तो नुकसान तो हमारा ही था जनता पर ऊंचे कर नुकसान हमारा देखो कितना ज़्यादा आदमी भी हमारे मर रहे हैं चीज़ें भी हमारी ख़त्म हो रही हैं और उसमें जो नुकसान हो रहा है उसका भी टैक्स के रूप में हम ही से भुगतान ले रहे हैं अंग्रेज कितने चालाक हैं तो जनता पर ऊँचे कर लगा दिए महंगाई की मार हम पर पड़ी क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई युद्ध के बाद हमेशा चीज़ें महंगी होती हैं तिलक जेल से रिहा हो गई ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसलिए होम रूल लीग आगे बढ़ पाई चलिए होम रूल लीग के देखो दो कॉन्सेप्ट हैं एक तिलक और एक एनी बेसेंट एनी बेसेंट अडियार में हेडक्वार्टर है मद्रास में सितंबर 16 में काम किया दो अखबार हैं कॉमन व्हील जो जनवरी 1914 में आ गया था और न्यू इंडिया जो जून 1914 में आया तो सबसे पहले कॉमन व्हील में ये टर्म यूज़ हुआ था होम रूल लीग इससे पहले किसी ने टर्म नहीं सुना था मद्रास स्टैंडर्ड एक पुराना अखबार था इससे खरीदा था एनी बेसेंट ने और फिर नया नाम क्या दिया न्यू इंडिया तो पुराने अखबार का नाम क्या कर दिया न्यू इंडिया यहाँ आते हैं तिलक हेडक्वार्टर इनका पुणे में था और अप्रैल 16 वो सितंबर 16 ये अप्रैल 16 मराठा केसरी दो अखबार है मराठा मराठी में नहीं है इंग्लिश में केसरी आ, इसमें मराठी भाषा में है 1881 से छपरा है कोई नया अखबार नहीं है क्योंकि बहुत पुराने ऊंचे दर्जे के लीडर थे ये लक्ष्य क्या था होम रूल लीग का धार्मिक आज़ादी दे दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम अपने आप चलाएं जैसा कि पहले भी डिमांड की गई थी गरम द्वारा सामाजिक और राजनीतिक सुधार करेंगे तो हम करेंगे काम वही जो हम कह रहे थे बस अब हम संवैधानिक तरीके से मान लेंगे तो गर्म नरम का मिक्सचर हो गया ब्रिटिश शासन के अधीन देखो इस पर ध्यान देना ब्रिटिश शासन के अधीन रहेंगे तुम्हारे अंडर लेकिन संवैधानिक तरीके से स्वशासन इन तीन बातों को ध्यान से समझो हम तुमसे स्वराज की बात नहीं कर रहे पहले स्वराज कह रहे थे ना अब हम स्वराज की बात नहीं कर रहे तुम्हारे अंडर रहेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक तरीके से जो नरम वालों की भाषा थी लेकिन अपना शासन ये देखो नरम और गर्म का मिक्सचर है इसलिए मैं कह रही हूँ नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एक दल बनाया था जीके गोखले ने जो कि पंद्रह में एक्सपायर हो गए फेब्रवरी में तो जो इनके मेंबर थे ना वो धीरे धीरे करके लीग में आ गए पहले मना किया गया था इसमें नहीं शामिल होंगे लेकिन बाद में ये सब इसमें आने लग गए थे होम रूल समाप्त क्यों हो गया क्योंकि एनी ने ही खुद 1919 के मॉन्टेग्यू चेन्सफोर्ड में इंटरेस्ट दिखाया और आ, सुधार जो है कांग्रेस में आ, कांग्रेस में तो फूट पड़ी एनी बेसन ने स्वीकृति दे दी तो जो खुद ही इस
रॉलेट एक्ट में क्या हुआ सिडनी रॉलेट नाम का एक आदमी था जिसके जो अध्यक्ष बने कमेटी बनाई कभी देखो बताओ क्या करें ये जो लड़के रोज रोज हमारे प्रति गड़बड़ियां करते हैं इंडियंस और हमें जो मारने की प्लानिंग करते हैं तो कैसे इनको दबाएं तो कमेटी के सुझाव पर केंद्रीय विधान परिषद से ये देखो नाम देखना द अनार्किकल अनार्किकल मतलब होता है अराजकता जो समाज में कुछ गड़बड़ पैदा करे हमारे लिए शब्द यूज कर रहे हैं एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट यानी जो क्रांतिकारी क्राइम करें या अराजकता फैलाएं इनके खिलाफ एक कानून इसी को क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम या रॉलेट एक्ट या हमारी जबान में काला कानून कह के हम लोगों ने इसको पुकारा ठीक है छह अप्रैल उन्नीस को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए गांधी जी ने आह्वान किया काम रोको अभियान चल गया हर तरफ के काम रोक दो अंग्रेजों के काम ही मत करो जुलूस निकाले प्रदर्शन किए लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इनमें हिंसा दिखने लग गई सार्वजनिक विरोध शुरू कर दिया हिंसा स्टार्ट हो गई लोगों ने अंग्रेजों को पकड़ पड़ के पीटना मारना शुरू कर दिया अमृतसर और लाहौर में स्थिति अनियंत्रित हो गई ये कंट्रोल से बाहर चली गई गांधी जी के पंजाब प्रवेश पर पाबंदी लगा दी अंग्रेजों ने और जब ये आए तो इनको बीच में ही हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार करके वापस भेज दिया नौ अप्रैल उन्नीस पंजाब के दो बड़े लीडर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशलू की गिरफ्तारी हो गई और किस एक्ट के तहत वही अराजकतावादी और क्रांतिकारी जो क्राइम वाला था 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर अमृतसर का जो था इनके घर के बाहर प्रदर्शन और धरना किया जिसमें कि हिंसा हमने हिंसा नहीं की थी अंग्रेजों ने गोलियां चलाई जिसमें इंडियन मारे गए गलत था प्रदर्शन था धरना था आके बाहर अगर दो बातें ढंग से कह देते तो लोग चले जाते भीड़ अनियंत्रित हो गई आगजनी की घटनाएं आग लगा दी जनता भीड़ तो बेकाबू होगी तो फिर गड़बड़ में आएगी 11 अप्रैल को इंग्लिश स्कूल टीचर मिशनरी के साथ बुरा व्यवहार यह हमारी भी गलती है नहीं करना चाहिए था जिसका कि कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ में आया 13 अप्रैल को पंजाब के बड़े हिस्से में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसके कहानी आगे की आप जानते ही हैं जिसको हम जलिया वाला बाग हत्याकरण के नाम से जानते हैं ठीक है उम्मीद करती हूं सारा टॉपिक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा अब इसको अपनी किताबों से पढ़ लेना आज के लिए इतना ही बहुत है हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको लगातार करा रही हूं इनको किताबों से तैयार करते चलना फिर देखना कुछ दिनों बाद मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट मिलेगी थैंक यू